Hei, minun nimeni on Jarkko Harju ja olen taloustieteen professori Tampereen yliopistossa. Oma tutkimusalani ovat julkisen ja työn talouden teemoihin liittyvät kysymykset. Tutkimussuuntaustani on aina ohjannut vahvasti se, että minua kiinnostaa erityisesti yhteiskunnallisesti tärkeät tutkimusaiheet. Tutkimuksessani olen erikoistunut erityisesti yritysten käyttäytymisen tutkimiseen. Yritykset ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnan toiminnalle, sillä yrityssektori vaikuttaa vahvasti kokonaistuottavuuden kehitykseen, yritykset luovat uusia työpaikkoja ja mahdollistavat uusien innovaatioiden syntymisen. Siksi yrityksellä on suuri merkitys pitkäaikavälin raurauden ja hyvinvoinnin määrittäjänä yhteiskunnassa. Onkin erittäin tärkeää järjestää yritykselle sellaiset mahdollisuudet ja ympäristöt, että niiden toiminta järjestyy mahdollisimman tehokkaasti mutta toisaalta samalla niin, että järjestelmä on oikeudenmukainen sekä erilaisille yrityksille että yrittäjille, mutta myös siten, että yritykset osallistuvat yhteiskunnan rahoittamiseen oikeudenmukaisella osuudella veronmaksajina. Yrityssektoriin ja nykyisiin moderneihin länsimaalaisiin talouksiin kohdistuu monia suuria haasteita, sillä esimerkiksi yritystoiminnan dynaamisuus on heikentynyt viime aikoina, tuottavuuden kehitys on aiempaa alhaisempaa ja markkinoiden keskittyminen on kasvanut verrattuna viime vuosikymmeniin. Lisäksi monissa maissa on havaittu selvää taloudellisen eriarvoisuuden kasvua. Vaikka nämä ilmiöt ovat olleet tiedossa ja myös taloustieteellisen keskustelun kohteena jo vuosia, niiden syitä ja seurauksia ei tarkkaan tiedetä, ja erityisesti yritysten ja yrittäjyyden roolia näiden ilmiöiden taustalla ei tunneta hyvin. Näistä edellä mainituista syistä näin oman tutkimussuuntaukseni erittäin tärkeäksi, sekä akateemisesti että yhteiskunnallisesti. Tässä seuraavan muutamien minuuttien aikana pyrin kuvaamaan hiukan tarkemmin taustaa yritysten tärkeydestä yhteiskunnan muokkaajana, omasta aiemmasta tutkimuksestani ja tärkeimmistä tutkimuslöydöksistäni, sekä lopuksi niistä mielenkiintoisista tutkimushankkeista, joihin aion tulevina vuosina keskittyä. Yritysten käyttäytymistä on tavallisesti mallinnettu ja tutkittu taloustieteessä melko yksinkertaistaan, ja yritysten käyttäytyminen on vähän kuin musta laatikko, josta on ollut vaikea päätellä, mistä tekijöistä päätökset ja toiminta johtuvat. Vaikka yrityksessä, yrityksistä usein puhutaan yhtenäisesti, se on kuitenkin hyvin yksinkertaistavaa, sillä yritykset ovat hyvin erilaisia esimerkiksi niiden koon, yritysmuodon, omistajuuden tai toiminnan mukaan. Yritykset tekevät myös jatkuvasti päätöksiä. Ne päättävät jatkuvasti esimerkiksi siitä, paljonko ja keitä he palkkaavat ja millä palkalla, minkälaisia investointeja on järkevää tehdä, millä hinnalla tuotteita tai palveluita myydään, mistä ostetaan välituotteet ja miten paljon tuotantoprosessia ylipäätään muokataan. On tärkeää huomata, että yritystason käyttäytyminen on, ovat seurausta hyvin monella eri tasolla tehtävistä päätöksistä. Päätöksiä ovat tekemässä joukko ihmisiä, jotka ohjaavat yritysten toimintaa eri tavoin vaikutusmahdollisuuksensa mukaan. Yrityksen omistajat pyrkivät kasvattamaan yrityksen arvoa saadakseen parasta mahdollista tuottoa sijoitukselleen. Omistajuus voi koostua isosta joukosta ihmisiä, kuten listatuissa osakeyhtiöissä, mutta usein pienet yritykset omistetaan vain hyvin pienessä piirissä tai yhden henkilön voimin. Isoissa yrityksissä hallitus määrää yrityksen sisäistä toiminnasta ja edustaa yritystä sekä toimeenpano- ja yhtiökokouksessa omistajien tekemät päätökset. Yrityksissä jokapäiväisiä päätöksiä tehdään sen sijaan operatiivisen johdon toimesta, kun toimitusjohtaja ja muu johtajisto päättää, miten yrityksen hallituksen antamia laajempia ohjeita toteutetaan. Näiden lisäksi työntekijät ovat tietenkin tärkeä ryhmä, joka mahdollistaa päivittäisen tuotannon ja arvon lisän yrityksissä. Usein työntekijöillä on jonkinlainen vaikutusmahdollisuus yrityksen päätöksentekoon tai ainakin edustus heille tärkeiden asioiden ja mahdollisten epäkohtien esiin nostamiseen. Tutkimuksellisesti on tärkeää tietää, minkälaisia vaikutuksia kullakin näistä eri ryhmistä on yrityksen käyttäytymiseen ja toimintaan ja minkälaisia seurauksia niillä on. Näiden eri toimijoiden vaikutusten arviointi yrityksen käyttäytymiselle on tärkeää, jotta voidaan laajemmin tarkastella ja ymmärtää yrityksiä paremmin ja arvioida niiden roolia yhteiskunnassa. Yhteiskunta asettaa yrityksille monia velvollisuuksia ja rajoituksia, ja niillä voi olla isoja vaikutuksia hyvinvoinnille. Yritykset ensinnäkin kantavat veroa monella eri tasolla, sillä yritykset muun muassa tilittävät arvonlisäveroa myynneistään, työnantajamaksuja maksamistaan palkoistaan, ja yhteisöveroa tekemästään tuloksesta. 
Näillä kaikilla veroilla voi olla ratkaisevaa merkitystä yrityksen käyttäytymiseen, tuottavuuteen, työllistämiseen ja siihen, aloittaako ylipäätään yrittäjänä vai ei. Lisäksi yritykset voivat olla tärkeä tekijä siinä, miten talouden tuotokset jakautuvat omistajien ja työntekijöiden välille, toisin sanoen, miten yrityksessä tehty arvonlisä jakautuu omistajien ja työntekijöiden välille. Tällä on suoria vaikutuksia siihen, miten tuloerot ja taloudellinen eriarvoisuus kehittyy yhteiskunnassa. Verotuksen lisäksi yhteiskunta sääntelee yritystoimintaa laajasti. Tällaista sääntelyä ovat esimerkiksi sellaiset yrityksen kokoon perustuvat verotuksen raportointisäännöt, irtisanomiseen ja yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä sääntely, työsuojelu- ja tilinpäätöskäytännöt sekä yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät kustannukset ja pääomavaatimukset. Näiden kaikkien voi nähdä aiheuttavan kustannuksia myös yritystoiminnalle ja niillä voi olla isoja vaikutuksia, aivan kuten aiemmin kuvaamillani suorilla veroilla. Samalla luonnollisesti myös näillä kustannuksilla, kuten veroillakin, voi olla merkittäviä vaikutuksia siihen, miten tuotot jakautuvat esimerkiksi työntekijöiden ja omistavan portaan välillä. Samaan aikaan yrityksille myönnetään huomattavia määriä erilaisia tukia perustuen yrityksen kokoon, toimialaan tai ominaispiirteisiin tai vaihtoehtoisesti helpotuksia yrityksen perustamiseen liittyviin kuluihin tai maksuihin. Jotta näiden tukien myöntämiselle olisi perusteita, niillä tulisi olla positiivisia vaikutuksia yritystoiminnan aktiivisuuteen. Erilaisilla tutkijakokoonpanoilla olen tutkinut laajasti yritysten käyttäytymistä aivan pienistä yrityksistä isoihin monikansallisiin yrityksiin. Tutkimuksessani olen käsitellyt useiden eri verolajien vaikutuksia yritysten käyttäytymiseen ja erityisesti testannut empiirisesti talousteorian tuloksia. Esittelen seuraavaksi kolme merkittävintä tutkimuslöydöstä omalta tutkijauraltani tähän mennessä. Eri verolajasta olen tutkinut esimerkiksi, miten varvonlisäveron nostot ja laskut vaikuttavat yritysten hinnoittelupäätöksiin sekä tuotteiden kysyntään ja työllisyyteen. Tulostamme perusteella yritykset nostavat hintoja veronkorotuksen seurauksena vähintään kaksinkertaisesti verrattuna siihen, miten paljon hinnat laskevat samansuuruisen veronalennuksen seurauksena. Tämä tutkimustulos on yhteiskunnallisesti tärkeä, sillä se osoittaa, että epäjohdonmukainen verotuksen tason väliaikainen alentaminen ei ole suositeltava politiikkatoimi. Viimeksi tällaista väliaikaista veronalennusta suunniteltiin helpottamaan yritysten toimintaa koronapandemian alettua. Lisäksi olen tutkinut, miten työnantajamaksut vaikuttavat yritysten työllistämiseen, työntekijöiden palkkoihin sekä investointeihin. Tutkimuksemme mukaan työnantajamaksuilla on selvä vaikutus työllisten lukumäärään yrityksissä, mutta maksut eivät vaikuta yrityksen työntekijöiden palkkatasoon. Mielenkiintoinen ja yhteiskunnallisesti tärkeä tutkimustuloksemme on, että korkeampien työnantajamaksujen takia työllisyys vähenee erityisesti matalan koulutustason rutiinityötä tekevillä työntekijöillä. Tämän tutkimuksen perusteella työnantajatason kustannuksilla on mittavat työllisyysvaikutukset ja ne jakautuvat erityisesti alhaisen palkkatason työtehtäviin. Lisäksi tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että yritykset alentavat kokonaisinvestointien ja samalla myös tuotannon tasoa, kun työvoimakustannukset ovat työnantajamaksujen takia korkeammat, mikä vähentää suoraan talouden tehokkuutta. Kolmanneksi olen tutkinut verotuksen ja hallinnollisten kulujen vaikutuksia pienten yritysten käyttäytymiseen ja kasvuun. Hallinnolliset kulut tarkoittavat tässä yhteydessä verojärjestelmän ymmärtämiseen ja noudattamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa. Tämän tutkimuksemme perusteella hallinnollisella taakalla on iso merkitys yritysten käyttäytymiselle ja huomattavasti isompi kuin verotuksen luomilla kannustivaikutuksilla. Tällä tutkimustuloksella on iso merkitys sillä, miten suunnitella pienten yritysten verotusta ja sääntelyä. Tulosten perusteella hallinnolliset kulut tulisivat olla pienille yrityksille mahdollisimman alhaiset, ja tämä seikka on huomattavasti tärkeämpää kuin se, miten paljon veroa yrittäjät tai pienet yritykset maksavat. Kuten alussa mainitsin, minua ovat aina kiinnostaneet yhteiskunnallisesti tärkeät tutkimuskysymykset ja tarkoituksena on jatkaa näiden tutkimusaiheiden parissa. Tulevaisuudessa tutkimukseni pääasiallinen mielenkiinto on edelleen yritysten toiminnan ja käyttäytymisen tutkimuksessa. 
Tarkoituksena ne on laajentaa tutkimusta uusiin veromuotoihin ja esimerkiksi yhdessä uudessa tutkimushankkeessa pyrimme tarkastelemaan kiinteistöverotuksen vaikutuksia yritysten toimintaan ja tuottavuuteen sekä siihen, minne yritykset sijoittautuvat ja tekevät investointeja. Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan myös kiinteistöverotuksen vaikutuksia yritysten syntyyn ja selviytymiseen. Toisaalta tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä myös siitä, miten verotus vaikuttaa yritysten kasvuun ja keskittyä erityisesti siihen, miten työvoimaan liittyvät kulut vaikuttavat yritysten kasvuasteisiin sekä tuotantopanosten käyttöön. Tässä tarkastelussa aiemminkin mainitsemani työnantajamaksut ovat tärkeitä ja yhteiskunnallisesti tämän järjestelmän suunnittelu on isossa roolissa, koska juuri nämä maksut rahoittavat eläkemenoja, joihin kohdistuu erityisen isoja nostopaineita vähestön vanhetessa kiihtyvää tahtia. Tulevassa tutkimuksessani tulen enenevässä määrin keskittymään muuhunkin sääntelyyn kuin verotuksen tasoon liittyviin kysymyksiin. Tarkoituksena on pyrkiä erittelemään aiempaa tarkemmin kuvaamieni eri yritystason päätöksentekijäryhmien osuutta yritystason käyttäytymiselle. Tällä hetkellä iso kysymys on esimerkiksi se, miten paljon työntekijät osallistuvat yritystason päätöksentekoon ja minkälaisia seurauksia sillä on yrityksen toiminnalle, tuottavuudelle ja investoinneille. Toisaalta on tärkeää pyrkiä ymmärtämään myös hallituksen, yrityksen hallituksen operatiivisen johdon toiminnasta enemmän. Tämä on erityisen tärkeää isoille yrityksille ja mielenkiintoinen tutkimuskysymys onkin, että miten yritystason käyttäytyminen muuttuu esimerkiksi silloin, kun toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yllättäen joutuu vetäytymään toimestaan tai jos hallitukseen tulee uusia jäseniä. Tulevassa tutkimuksessani pyrin tarkastelemaan näitä vaikutuksia. Toisaalta, kuten hyvin tiedetään, pienessä yrityksissä paasellinen omistaja on niin sanottu joka paikan höylä, eli hän kantaa omistajana vastuun arvonnousun tekemisestä ja riskin yrittämisestä, mutta on samalla sekä yrityksen operatiivinen johtaja, että vastaa yrityksen jokapäiväisen toiminnan järjestämisestä, koordinoinnista, mutta myös suurista linjoista, kuten isoissa yrityksissä hallitusjäsenet tekevät. Tällöin omistajan rooli on erittäin tärkeä yrityksen toiminnalle, mutta se, miten erilaiset kannustimet ja toisaalta sääntely vaikuttavat näiden yrittäjien käyttäytymiseen, minkälaisia innovaatioita he luovat ja miten yhteiskunta voi kannustaa heitä parempaan tuottavuuteen, on tärkeä ja vähän tutkittu kysymys. Toisaalta on myös epäselvää, minkälaista korvausta nämä yrittäjät riskinotostaan saavat, miten he vakuuttavat itsensä tuloihin liittyviä riskejä ja muitakin yritystoiminnan riskejä vastaan. Ja toisaalta, mikä on pienyrittäjän rooli kasvavien tuloerojen taustalla. Useissa tulevissa tutkimushankkeissa ne keskityn näiden vaikutusten erittelyyn ja arviointiin sekä tarkastelemaan niiden merkitystä yhteiskunnallisina ilmiöinä. Edellä esittämäni kysymykset ovat minulle erityisen mielenkiintoisia, tärkeitä ja vastaamalla niihin pyrin parhaani mukaan tutkimuksellani luomaan sekä uutta tieteellistä tietoa yritysten käyttäytymisestä yli koko yritysjakaaman isoista pieniin, mutta samalla pyrin tuottamaan myös tärkeää yhteiskunnallista tietoa. Kiitos.